Mến chào cô chú và các bạn Một ngày lễ Labor Day Sunday Hai vợ chồng sẽ ở nhà ra khu vườn Cắt tỉa những nhánh cây Bởi vì không có muốn mấy con chùa qua thăm nhà Mấy cái mùa này á, mà mình không làm nữa ha Là thôi á, mấy con chuột nè, mấy con sóc nó lợi dụng ở đây nè Là nó leo lên cái hàng bên kia Cái nó băng qua nhà mình đó, cho nên ông xã là phải cắt dùm cho mình nè Hỏi mình thấy cái cây nào không được là mình cắt bỏ Ở nó qua nhà mình là mình cắt đó à Mấy nhà hàng xóm nhiều khi họ không có lo đó cô chú Thành ra mình phải tự sợ mình Mình ấy nè, nè. Ông xã làm dùm cho mình đó. Như vậy là ông xã đã cắt cho mấy nhánh cứ lâu lâu nó ra là phải cắt Nhất là cái mùa tháng 9 trời mát mát nè Mấy con chuột nó ra dữ lắm Hôm nay là đầu tháng 9 rồi Ngoài trời bây giờ phải nói là lạnh lạnh mát mát Cho nên cây cỏ của mình đó, bây giờ là phải nói là bông hoa là bắt đầu là búng lên trở lại Có những cái bông là nó sẽ búng ra Không thể nào mình tin rằng là cái vườn hoa quỳnh của mình á tháng 9 ngày 3 tây là chủ nhật mà hoa quỳnh nở nè trời ơi nó đẹp vô cùng cô chú và các bạn ơi nó màu hồng quỳnh này thì quỳnh nhỏ thôi ở bên này có thêm một em nữa nè phải nói một điều á hoa quỳnh á người ta nói nở vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 nhưng quỳnh nhà mình á hả tháng nào mà nó nở được là nó nở thôi trời ơi phải nói là hoa là phải nói là đẹp rồi đó những chậu hoa quỳnh bây giờ phải nói là nó búng ra rất là nhiều Và những cái lá nè, tốt, khỏe, mạnh luôn Bên kia đó, ông xã mình đó Ông biết ông làm gì nữa Cũng có ngó cái gì đó Lúc nào mà ra vườn á, là chống cái tay ở sau lưng Đi khung 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 giống như ông già 80 vậy đó Rồi cái ngó nhìn, ngó nhìn Rồi cái bắt đầu nói với mình là cây của mình chết rồi Đó, cái câu đó là câu thường xuyên nhất Ông xã khụ bưng cái chậu kiển ra để mà mình à, thay phân trở lại cho cái cây này. Cây đặc biệt á, là có tổng cộng đâu là khoảng 4 loại hoa. Cái hoa thứ nhất á, là hoa sen đá. Rồi cứ ra phủ hết quay cái chậu nè ha. Rồi cái hoa thứ hai đó là hoa kalali màu. Cái lá mình dễ biết lắm nếu mà nó có chấm chấm như vậy đó là loại lily có màu nhưng cái màu này màu gì thì mình quên mất tiêu rồi chắc là màu tím đó rồi thêm một loại sen đá nữa đó là sen đá thơm cái này nè mà mình có thể trồng ở sau khu vườn của mình á có cái mùi thơm á nhiều khi có mấy con chuột mấy con gián nó không có thích nè nhưng mà mình trồng cái này ở sau khu vườn chỗ nào mát mát á, thì nó ra xanh tươi đẹp hơn cái lá nó rất là thơm mà cái bông thì không có bông đâu nha nó chỉ là cái lá nhung nhung như vậy nè mình cũng có gửi tặng cho các bạn, các cô rồi, dễ trọng lắm. Một nhánh là cắm xuống thôi hà. Nhưng mà mình phải thay phân cho cái chậu này. Và đây là những cái hoa quỳnh. Trời ơi, đẹp lắm cô chú ơi. Thật sự ra nhiều khi mình có những cái cây mà ai cho mình đó. Cứ về mình cắm vô đi, rồi khi nào có thời gian thì bắt đầu mình mới làm chậu rồi mình thay chậu. Để mà thay chậu cắt tỉa, tháng 9 là cái tháng tốt nhất để mình làm không nóng không lạnh cho nên á, cái video này đặc biệt lắm nha là mình sẽ cắt tỉa rồi nói hết cái khu vườn của mình có những loại hoa gì khu vườn của mình bây giờ bắt đầu là hoa lily li đi ra nè rồi bông nhiều bông lắm đi một vòng cho cô chú các bạn xem nha mình khoe cái khu vườn của mình ông xã cứ nói nửa nửa hoài à trời ơi nửa cái gì mà nửa tôi đang khoe một cái là nửa trời ơi khổ qua nè khổ quá trời khổ luôn á Tới giờ cũng chưa cho trái, cứ là bông riết Đó, mà thôi không sao Có hoa vàng là thích rồi Trời ơi, dễ thương lắm cô chú ơi Sao cái tánh của mình nó ngộ ngộ nha Thích trọng gì từ từ, từ từ, từ từ Rồi nó ra lá, ra ra hoa Cái ra trái cái tự nhiên vui, ơi là vui luôn á Thích hoa lắm cô chú ơi, mê Không biết sao mà có cái bệnh mê hoa Trời ơi, mê trái không? Không, không có mê trái Tại sao gọi là không mê trái? Người ta nói mê trái có nghĩa là mê chai Cho nên mình không có mê chai, mình mê hoa Khá <cười> Ông xã mình nói gì nè cô chú ơi Ông nói khá là hơn ông mê bông á 
ha à, chứ đừng có mê chai là chết rồi đó mình không có mê chai đâu trời ơi cặp chai đẹp không có thèm ngó đây đâu phải chai đâu phải chai của mình đâu ngó làm gì ngó mất công lấy ăn mắt trời ơi ngó rồi về si tình nữa si tình rồi cái buồn phiền rồi suy nghĩ dẫn dơ rồi cứ mơ mơ màng màng thôi thích hoa của mình thích trái của mình dễ thương quá cô chú ha hôm nay mình nói chuyện vui nha tại vì á lễ nè lê bô đê mọi người đi chơi xa còn hai vợ chồng mình không có đi đâu hết ở nhà trời ơi mấy cái bầu của mình là nó dễ thương ơi là dễ thương nó qua trời nha cô chú nhiều lắm đây rồi mấy cái này là sen đá cái sen đá này á giống như là cái gì chùm nho đẹp quá trời nè ha có chị bạn chỉ xin mình nó không không có cho nữa chị đừng có xin của em nữa trời ơi cứ suốt ngày đi xin đồ của người ta riết à chị bạn đó thường á chị á mình có gì là chỉ có cái nấy này là cây cà tím nè cái bông cũng đẹp nhiều trái lắm cô chú ơi trời ơi thấy thương quá trời luôn à các bạn nào mà thích trồng ha mình trồng đi trồng mới ra hoa thôi đừng ra trái mình nói nó vậy đó cho hoa không cho trái không thích ăn trái đâu đừng cho trái nữa mà nói gì cái nó tức mới tròn đóng trái luôn nè cho nó trốn trong này nè đó đó đẹp không cái này lily một mùa lily trắng rực rỡ có thêm một màu hoa vàng cả một khu vườn giờ làm thơ cho cô chú và các bạn nghe nha ờ. ông xã mình nói giờ nghe hai chồng nói chuyện nè Để nói gì nói lại coi gì gì nói gì nói lại coi cảm ơn kiếm gì cho tôi ăn chứ còn nữa đó mà thơ với thẳng nữa thơ thẳng thơ á là thơ thẳng là thẳng mà đã thơ là thẳng có nghĩa là làm thơ đi thẳng ha thơ, là... thơ ông nói thơ thẳng đây là hoa sứ nè trời ơi đẹp quá cô chú ơi mỗi ngày cho một hoa rồi cứ tiếp tục cho ô còn có một cái cây này muốn khoe trời ơi phải khoe không khoe là không được nhưng mà đừng có ai xin nha chắc chắn là chưa cho được đâu nhưng mà bảo đảm luôn chiến này là chắc ăn luôn đây đây là hoa quỳnh trắng đi lụm lá về rồi cắm xuống rồi cho hoa trời ơi phải công nhận mình có cái bàn tay kia bằng thật tuyệt vời hỡi mà cắm cái gì xuống á là sống cái nấy không phải này không đâu nha hôm trước nó có hoa nhiều lắm nhưng mà nó chịu không nổi sao nó rớt rụng hết rồi à. rồi qua đây cho cô chú xem cái chậu này nữa nè chậu này là chậu thứ hai thằng kỳ nè trời ơi nó búng ra cô chú ơi đây mày mốt quá ha mình có nhiều nha có nhiều làm gì có nhiều thì mình chia sẻ với nhau có nhiều thì mình cho không cho ai nữa bây giờ sao nói chia sẻ nữa <cười> ông xã nói mới vừa nói một câu quá hả bây giờ có không có cho ai nữa hết á mà tại sao giờ tự nhiên xây qua nói có chia sẻ mình nói là một lẽ mình có làm được hay không là một lẽ thứ hai hôm nay là một ngày hai vợ chồng nói chuyện vui cho cô chú và các bạn nghe nha quay một vòng để kiếm cái bông nè đây đây nó nè đây nè cô chú trời ơi nó lú ra nè đó thấy không mình không có cho ông xã mình đụng vô mấy cái chậu này của mình đâu Chắc chắn một điểm Không cho đụng vô Ông nói cho đụng cũng thèm đụng nữa Hoa sứ thì không biết rằng là Có phải là khó trồng hay là không Nhưng hiện bây giờ đã tháng 9 rồi đó Mình trồng hoa sứ Thì thấy hoa vẫn nở tiếp tục Hoa héo Rồi lại ra những cái nụ khác Rồi cứ tiếp tục Cũng như bây giờ cô chú và các bạn thấy ha Đây là những cái nụ rồi bắt đầu cứ ra hoa Đó và thêm một cái thành phần nữa đó là nếu như mà mình trồng hoa sứ mà lỡ như là mình làm gãy cái nhánh hoa sứ đi hay là cái nhánh hoa sứ đó bị tưới nước nhiều quá bị thúi thì mình có hai cách để mà mình giữ lại cái cây hoa sứ của mình thứ nhất nếu như lỡ mình làm gãy nếu lỡ như cây sứ của mình có bị gãy đó thì mình có bỏ đi uổng lắm nha cứ cắm xuống dưới cái phần cho lại cây sứ sẽ sống bình thường thôi đó là cách mà người ta cắt những nhánh sứ mà nhiều quá đó Rồi người ta cắm xuống bán cho mình Đây là những cái dấu mà những nhánh sứ nè Đó là phần thứ nhất ha Như đây là một cái thí dụ ha Đây là nhánh sứ nè, bị gãy Rồi cái cắm xuống cái chậu hôm nay được 2 tuần Thì mình thấy rõ một điều á Cái lá vẫn tiếp tục Đó, vẫn tiếp tục Cho nên mình thấy được một điều là 
cây sứ gãy thì mình cắm xuống hoặc là chậu sứ của mình mà có bị thúi gốc á thì mình cứ nhổ lên rồi cắt ngang vậy là trồng xuống trở lại bình thường cho nên đừng có bỏ nha và thêm một thành phần nữa nếu như hoa sứ của mình á cái lá mà nó bị như vậy nè mình cứ để yên đừng có đụng đậy và cũng đừng có ngắt bỏ từ từ nó bị khô rồi nó rụng đi rồi nó tiếp tục ra lá mới bởi vì mình đầu tiên trồng hoa sứ đó cho nên mình cứ tìm hiểu từ từ thì mình thấy cái lá nó già nó rụng chứ cây sứ của mình nó không bị gì hết và nó tiếp tục búng những cái lá ra như thế này nè đó cho nên nếu mà cô chú và các bạn nào trồng sứ đó mà thấy sao mà lá của mình nó bị như vậy thì đừng có lo hơn nữa đó đừng có tưới nước nhiều quá đơn giản lắm hoa sứ thì mình đã trồng nay cũng được mấy tháng mình thấy cũng không có vấn đề gì đâu và cũng như là cây hoa sứ này nhỏ mình mua đâu được một găng tay ở dưới Corona ở miền Nam Cali đó con hôm đi bộ về tới đây thì vẫn khỏe nè ha lá vẫn xanh tươi cho nên thật sự ra xứ hoa xứ cũng đâu có khó để trồng hy vọng là mùa đông thử xem như thế nào nếu không thì mình đem vào nhà và đây cũng là một loại xứ hoa xứ này là hoa xứ kiển trong chậu và nó sẽ búng ra rất là nhiều nhánh và có hoa và cái củ từ từ sẽ lớn và mình sẽ đổi chậu nhưng bây giờ thì mình vẫn đợi khoảng đâu một hai năm nữa mới đổi bởi vì xứ kiển đó trồng lâu hơn là xứ thường bởi vì đây là những cái nhánh xứ mình có nhà lớn nè mình có thể trồng xuống được ở trước sân vườn hay là sau sân vườn cũng được hoa của tất cả những loại cây mà tắt cam quýt bưởi ha nó đã ra hết rồi bây giờ là ra được hai tiếp tục sẽ ra hoa bây giờ cho cô chú và các bạn xem hoa màu tím này hoa này gọi là hoa công chúa tiếng anh gọi là bi Ni. Bụi này là hoa mai vàng Còn cái cây này của ông xã của mình đó Rồi cái ổng không có thèm cắt Cái nó lên cao quá Rồi cái mình cũng tự lấy kéo Mình cắt cho nó tròn tròn lại Để cho cái mai mai vàng á Quắn lên trên này nè Đẹp lắm Hoa cẩm tú cầu vào cái mùa mà hơi mát mát như vậy á, là bắt đầu sẽ ra rất là nhiều nhánh mới nhà nụ mới như là hoa của nhà mình nè à. đó nhiều lắm và cái cây này á, là khoảng đâu là 4 feet lá xanh tươi đẹp nè còn ở đằng kia á, là cây táo tàu cây su su thu hải đường mình trồng trong cái chậu chung với lại một cái cây gọi là lồng đèn bây giờ nó lên cao tới như vậy nè cô chú cái hoa lồng đèn này là hoa lồng đèn hội an cái bông đỏ đỏ bây giờ hết bông rồi bây giờ là lá xanh tươi đó nó lên cao tới như vậy nè ông xã kêu mình cắt cái trên đó đi mình nói thôi không muốn cắt đâu để cho cái lá đẹp đẹp một chút ra nhiều nhánh đã Hoa sen rồng bắc tiên đó hiện bây giờ mình thấy ở lô có bán rất là nhiều Mỗi một chậu khoảng là 25 đồng Có màu đỏ Rồi lại có thêm cái màu hồng hồng Còn màu trắng thì mình chưa có thấy Mấy cái chậu màu trắng trắng như vậy đó là mình mua ở chợ trời Rất là đẹp Nếu như cái lá nó có bị vàng á, là tại vì khi mà mình trồng vô cái chậu mới á Bị vàng như vậy thôi không có sao nhưng mà hoa vẫn tươi nè Rồi từ từ cái là nó rụng đừng có bức mình á, thì không giờ bứt lá hết trơn á, cứ để cho lá nó héo vậy nè Rồi cái nó rụng xuống Chứ mình bứt rồi lỡ nó có bị tưới nước, cái nước nó thấm vô mấy cái cây của mình nó bị chết Hoa lồng đèn màu cam Ở trong cái gốc nhỏ thôi mà cũng có rất là nhiều hoa Có nhiều loại hoa đó khi mà nó bị rụng hoặc là cái bông của nó khô vậy nè Mình giữ lại, mình đừng có bỏ là mình trồng được liền á bỏ vào cái bịch hôm nào rồi mình rải xuống dưới đất á, thì nó sẽ ra nhiều lắm nhưng mà mình không có rải tại vì cái khu vườn của mình á trồng những loại hoa cũ nè hoa lily à, hoa nhiều loại hoa lắm cho nên không có rải mấy cái này xuống dưới cái à, đất để trồng chỉ là cho trong cái chậu thôi 
bông đẹp hơn cô chú và các bạn đẹp lắm nha ở đây á, là một cái khu vườn hoa của mình nè thu hải đường lên hơn tới khoảng 5 feet rồi đẹp lắm ra hoa cứ ra hoa hoài hà lâu tàn lắm cái hoa này nó cũng cả tháng rồi nè đó đẹp vô cùng luôn nha thu hải đường màu hồng trắng còn bên này đó là Italia cây thu hải đường của mình á phải nói rằng là khi mà nó đã ra cái mùa hoa rồi cái lá nó rất là đẹp lá càng ngày nó sẽ bự 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 lên đẹp lắm cô chú mà nó có hai màu luôn thí dụ như là mặt trên nó là xanh tươi như thế này nè cái mặt ở dưới đó thì nó bắt đầu có cái màu hơi đỏ 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 rồi cái từ từ nó đỏ đậm lên mà khi mà nó ra nhánh á nó ra một cái nhánh như vậy nè rồi bắt đầu nó mới ra bông nhưng mà nó ra nhiều lắm nha không phải như vậy đâu từ từ cái nó mới ra một chùm một chùm giống như cái này nè đó hoa này á, thì phải nói rằng rất là đẹp dễ thương lắm nếu mà mình nhìn kỹ vào á đây có giống như trái tim vậy đó mà dễ trồng lắm để rồi hôm nào á, nó đủ nhánh mà nó gọi là cứng cáp một chút á, thì mình sẽ cắt và cắm xuống cho có rễ rồi cái mình tặng cho cô chú nào thích trồng không cần nhiều đâu một nhánh nhỏ là trồng xuống được rồi nhưng mà nếu mà trồng cho có nhiều quá là phải trồng ở dưới đất trồng trong chậu cũng được nhưng mà nó không có nhảy nhiều như là ở dưới đất đâu nè cô chú thấy ha mình vô trồng cho mọi người xem nha đó đẹp lắm mà mình trồng cái thu hải đường này ngay cửa sổ nhà bếp mình đó cho nên mỗi lần ăn cơm cái ngó ra dễ thương lắm nè nó ở dưới này nè nó bún ra nhiều nhiều bụi lắm nè Bây giờ là đến mùa cho những cái loại hoa mà mình trồng á. Thật sự đó, dễ trồng lắm cô chú. Cứ coi là thí dụ một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Mình nói vậy đi ha. Cái mình biết cái bông nào nó ra cái tháng nào. Thì như vậy mình trồng thôi. Giống như bây giờ ở Costco nè. Hay có nhiều cái nursery đó. Người ta bán mấy cái loại cũ đó. Là mình thấy là mình cứ mua là trồng xuống. Cứ vậy đó. Rồi cái thường thường ta cũng sẽ nói là cái bông này tháng mấy nó ra vậy đó. Nhưng mà trọng rồi nha Phải nói mê lắm Có nhiều chậu vẫn còn ở trong chậu à, Lý do mà không có xuống á Là cái chậu này không phải của mình Đang nuôi dùm Giữ dùm Trời ơi không biết giữ tới bao lâu nữa nè Đó Rồi không biết giữ rồi làm sao gửi đi nữa Trời ơi càng ngày nó càng lớn Chắc kiểu này giữ luôn ở nhà mình rồi Cái này là hoa đồng đèn à, Màu hồng Tất cả những loại cây kiển Ở trong khu vườn của nhà mình á mình phải nói một câu dứt khoát Một câu một thôi Hai câu thôi Dễ chồng Dễ chồng Cứ vậy đó Trời ơi cỏ bé bi thia của mình là đẹp không cô chú Mình thường hay khoe cỏ bé bi thia Nhưng mà khoe hoài mắc cỡ quá thôi Không khoe nữa đó Trời mà mát ha là bắt đầu mấy ảnh này nó nhảy ra nè Nó làm cho cái khu vườn của mình đẹp lắm Rồi suốt ngày cứ ra vườn nè cô chú ơi Cái lá nó lộn ha Lộn cái bông nó rớt hả? Lụm Cái lá nó vàng hả? Lụm Cho nên đó là lý do tại sao cái khu vườn của mình nó đẹp Nhưng mà nói thật chứ Rảnh rỗi á Thì mới xanh nông nổi đi ra khu vườn dọn dẹp lá từ lá Chứ cô chú và các bạn đi làm làm gì có thời gian Nhưng mà nói nha Làm riết là như nó quen rồi Có cái thú vui đó Đi ra đây kiếm mấy con sâu, con bọ, con trùng Con dán Không có con nào hết có một cái là bỏ chạy liền cô chú ơi Có một cái là cái khu này chặt bỏ liền Ông xã ông nói á Con nào mình dám vô đây Ngày nào cũng ra khu vườn Rải muối Hết rải muối tới rải cà phê Rồi hết cà phê bắt đầu lấy baking soda Rửa cái sân Rửa kiểu này con nào dám chui lên Cho nên quan trọng nhất là cô chú chỉ cần ba cái thôi Thứ nhất là baking soda Baking soda mình đổ nước trong cái thùng á Cái sau đó rồi cái mình tưới không phải tưới cây nha mình rửa xăng nè rồi cái nếu mà cái nước nó có vô trong cái vườn của mình cũng sao mình cũng có thể dùng bếp kiền soda rải ở dưới những gốc cây nha không bị gì hết á trời ơi đâu có rải một bịch đâu một muỗng hai muỗng lần được rồi đây là cái cây gì cô chú biết không cây này là cây táo tàu đây mình cắt mình cắm xuống kế bên cái gốc cây của nó nè đó trời ơi cứng ngắt rồi lung lơ là khỏe re rồi đó rồi ra rễ là sẽ tặng liền để mình cắt nhiều nhánh để mình cắm xuống 
nhưng mà không biết chừng nào có trái ăn thì không biết những cái nhánh mà thật là già đó là mình cắt được rồi cứ cắt rồi cắm vô cái bình nước thôi à đổ ra rễ mình trồng xuống còn nếu không hả cho xuống phân luôn nhưng mà đặc biệt cái phân nào ở dưới đất á chỗ nào mà có nước á nha tại vì nó cần nước cho nên cái nước lúc nào mình cũng phải có hoặc là mình tưới nè còn đây là cây hoa lan huệ của mình nè đó đẹp vô cùng luôn đẹp không thể nào nói được lá xanh tươi nè nó lên cao như thế này rồi nó búng thêm rất là nhiều lá đầu khoảng tháng 12 đó thì mới bắt đầu lú lên cái nhánh có hoa hoa lan huệ đó mình trồng á là cái củ nằm ở ở dưới phân nửa mặt đất phân nửa lên trên mặt đất rồi nó sẽ có búng lá ra thêm Tháng 11 thì Costco hoặc là Home Depot Lô đó có bán những cái củ mình có Nếu thích thì bây giờ mình cũng có thể đi mua ở trên online Hôm nào rồi mình mua thêm vài củ nữa rồi chia sẻ Dễ trồng lắm không có khó Cứ có một cái chậu phân Mình không có muốn trộn phân đó thì đi ra mua những cái gọi là pot thì mít Còn đây là cái hoa gọi là sen đá mùa đông Mùa đông là tháng 12 là bắt đầu ra hoa đỏ đỏ nhỏ nhỏ màu đỏ màu cam Đẹp lắm Bây giờ mình để nó trong một cái góc như vậy nè Để dưỡng cho nó lá xanh tươi Đây nè cô chú ơi Mấy cái bông của mình mà trồng hồi năm ngoái nó ra hoa rồi Bây giờ bắt đầu nó lên trở lại nè Cái bông này màu tím dễ thương lắm Nhỏ nhỏ Tại vì mình trồng ở dưới cái gốc cây Cây hồng giòn đó Cho nên mình chỉ có một cái khuôn nhỏ vậy nè ha Cái mình trồng bông Hết mùa cái nó lên hoa rồi cái mình cũng cắt sát xuống Cắt sát xuống vậy cái nó mọc lên trở lại nè Ai mà thích hoa là đi Costco mua củ về trồng nha Đẹp lắm Còn đây là những cái mà mình làm cái rổ máng Ở trong này đó Bây giờ là bắt đầu phải tưới nước nhiều hơn Cho mấy anh này nhảy ra đẹp lắm Đẹp vô cùng luôn Bên khu này là bắt đầu phải nói là lily trắng nè Bây giờ là thôi đẹp lắm cô chú ơi cho nên ly ly trắng mình trồng đó Cái bông nó đẹp mà to lắm Còn cái này là bạc hà Cây bạc hà Đó Đây là lá peso Huế của Mỹ đó Mình cắt vô mình làm những món như là pasta Nướng cá hay bất cứ thức ăn gì Nhiều khi mình lấy lá này nè Mình ăn phở cũng được nữa Hôm trước mình có làm cái video đó Lấy cái xà bông uh, xịt nè Hết mấy cái con rầy rồi Mình xịt 1-2 ngày thôi là hết trơn rồi đó cho nên đó, nếu mà mình có mấy cái con rầy đó thì lấy xà bông bỏ vô một cái bình nước một tablespoon cho vô một lít nước rồi mình xóc lên rồi mình xịt như vậy thôi à là không còn con nào hết một cây chanh một trái chanh mỗi khi mà trời mát đó là nguyên cái khu vườn của mình phải nói là cây cỏ mát mẻ trở lại ha lá xanh tươi mọc rồi bây giờ đó, phải nói như thế này nè cô chú Hoa sẽ mọc những loại hoa gì? Những loại hoa mai vàng nè Mai jasmine nè Những cái hoa mà gọi là tết màu vàng rực rỡ đó Là bây giờ nó bắt đầu là nó sẽ tươi Tươi vô cùng luôn Trời mà mát mát á Ra khu vườn thích lắm cô chú ơi Cây cỏ nó mát Rồi cái gì cũng thấy nó mát rồi cái thấy nó im không có một cái tiếng gì chân mấy con chim cũng không có nghe nó hí hót hí hót gì hết đó đi ra vườn mình hái ớt ớt này mình trồng á hả có hai cây thôi mà quá trời ớt luôn cô chú ơi hái ớt để ăn với bánh nậm và bánh bột lọc nhiều lắm rá là nhiều luôn trái nè mình cứ để chừng nào á mà nó hết trái rồi nó rụng lá hết mình phải nhổ lên còn không hả nhiều khi ăn qua tới tháng 5 tháng 6 vẫn còn trái nữa Tại vì mấy cái ớt này nó sống dễ lắm Dễ trồng Ở dưới cái gốc này á, là Có hoa Kalili màu trắng Bây giờ cũng đã lên nhiều rồi Rồi lại có cỏ Baby Tear Mày mốt nó sẽ đẹp vô cùng luôn Chỗ này nè Ngay cánh cửa sổ của mình nhìn ra đó Mình thích cái trời hơi mát mát như vậy nè cô chú Cho nên bông hoa của mình ra nhiều Còn cây này là cây tắc cái tắc này á lớn lắm cao nhưng mà nhiều năm rồi cứ lên chừng khoảng đâu là 6 7 feet đó là mình cắt ngang hà 
bây giờ bông nhiều lắm và cũng có rất là nhiều trái nhưng mà, nhưng mà không có thấy được là tại những nhỏ nhỏ xanh xanh đó khi nào mà ra cái trái vàng vàng mình chiếu gần lại cho cô chú và các bạn thấy nha đó rồi bây giờ nói về cây chanh đi nếu như mà cô chú và các bạn nào đã từng coi những cái clip của mình trước kia đó Thì sẽ thấy cây chanh của mình phải quá là nhiều trái Từ khi tháng 11 mình làm clip cho tới mãi cho đến cuối tháng 8 Là mình đã hái hết rồi, hái hết chanh rồi Bây giờ hả, mình không có để cái phone lại gần cho cô chú và các bạn thấy đâu Bởi vì mình sẽ để cho khi nào nó được trái hơi to Hơi vàng vàng là lúc bây giờ mình mới làm lên Bây giờ làm không có gì vui hết đó Nhưng mà chỉ có một trái để lên trên cành cho vui thôi Cây tắt nè cô chú Thấy bông đẹp dễ sợ không Quá trời bông luôn nè Ngay nhỏ xíu thôi Mà nhiều bông lắm Dễ thương lắm mấy anh chị này bây giờ hả? Xanh xanh dễ thương lắm nè cô chú ơi Rất là dễ thương luôn Cái tắc này của mình là 3 năm rồi nha Mua ở Costco đó Bây giờ mới cho ra hoa ra trái nè Nhiều lắm Mai mốt mà mà hoàng vàng á là phải nói là dễ thương Đến Tết là thôi tuyệt vời Còn cái cây này nè Là cây đào Đào này á là hoa đào Chứ không có là trái đào để ăn Bây giờ nó cũng lớn đẹp nè Trời ơi, Tết năm nay là kiêu cây của mình là có mai vàng nè, rồi màu hồng, nhiều lắm, đẹp vô cùng luôn. Lâu lắm rồi, không mới cho cô chú các bạn xem cái khu vườn của mình ha. Bây giờ mình sẽ nói những loại hoa nào mà mình chỉ cần cắm cái cây xuống, nó sẽ sống và sống như thế nào. Bây giờ nếu mà cô chú và các bạn thích đó ha, làm thử đi, không sống gì đâu có sao đâu, cứ cắm vô rồi mình tính ha. Cây này là cây đu đủ Bây giờ nó cũng lớn rồi nè Dễ thương lắm mà không biết là khi nào mới cho mình trái đây Thấy rất là tốt Mà cây đu đủ này đó Trồng bằng hột Mình mua đu đủ về đó Cái mình ăn xong cái Một đống hột á cho vô cái chậu Là nó nhảy ra hà Còn đây là cây mẵn cầu Mẵn cầu này á Là ở Việt Nam cũng là hột Mình mới được tặng Chưa bao giờ trồng mẵn cầu qua cho nên mình thử trồng coi như thế nào Còn bao lâu sẽ cho mình trái thì mình không có biết đâu cô chú ơi Bởi vì mình chưa bao giờ trồng mẵn cầu ở miền Bắc Cali Hơn nữa là mình ở thành phố Gilroy Nhưng có Cho vui vậy đó mà Cây này là cây ớt hiểm Cay lắm Nhưng mà ăn ớt thì cũng tùy theo ăn cái gì Khi mình ăn bánh nậm, bánh bột lọc thì trái ớt bự mập còn ăn phở hay ăn những món khác thì mình có thể ăn loại ớt nhỏ này ra hoa nhiều lắm nhưng mà có trái nhỏ trái lớn chứ không phải trái nào cũng lớn hết nhưng mà nó cay lắm rất là cay luôn lâu lâu mình bón phân cho nó rồi mình cho thức ăn như vậy là được rồi thích nhất là mình trồng cái gì á ở sau khu vườn cái mình ăn bao nhiêu mình hái vô bấy nhiêu Thích nhất là khi mình ra khu vườn á, mình trồng cái gì á, cái mình hái cái đó mình ăn. Thích lắm cô chú ơi. Trái bầu hột giống nè, mình để cho nó dài xuống bây giờ cũng khoảng đâu là hơn 5 feet rồi đó. Bự lắm, cứng ngắc rồi. Cứ để về cho tới qua năm luôn. Rồi cái mình đem vô nhà, lấy hột. Cây ổi nay thì đã được 2 năm rồi. Đến mùa đông đó thì mình sẽ cho cây ổi vào trong một cái gốc Rồi mình lấy đồ mình che nó lại Như vậy thì cây ổi của mình nó vẫn sống và lá vẫn ra Tươi như thế này Ra rất là nhiều nhánh Còn bao giờ cho mình trái thì mình không có biết đâu Bởi vì cây ổi này đó Trồng bằng hộp Một lần nữa cũng là hộp giống ở Việt Nam Cho nên đó, không biết đâu khi nào có trái thì vui, không có cũng không sao Bởi đây cũng như là một cây kiển xanh gọi là Evergreen Những chậu sen đá thì bây giờ sẽ không có ra hoa nữa Mà sẽ ra thêm nhiều cái cây Còn hoa thì đến mùa hè nắng chừng nào thì nó mới bung hoa ra Còn những cái chậu mà hoa sen đá ngôi sao thì cứ tiếp tục ra Và cái cây của nó sẽ đỏ như thế này nè Cho nên nó được là hai màu Cây trên thái của mình bây giờ trái rất là nhiều và lá cũng xanh tươi lắm. Còn khu vườn ở bên trong góc thì là bầu bí mướp. Bây giờ ra rất là nhiều bầu, 
Hiện bây giờ là có tổng cộng là 10 trái bầu hồ lô Rất là ngon Khi mà mình đi vào trong cái khu này đó Thì phải nói là rất là nhiều bầu Nhiều lắm Nhưng mà hết cái mùa bầu rồi đó Thì mình sẽ nhổ bỏ hết Thì ở dưới cái khu retaining wall này của mình nè Sẽ lên rất là nhiều hoa như là hoa tulip rồi hoa lily trắng Rất là nhiều màu hoa Vì bây giờ tất cả đã ngủ hết rồi Cho nên mình dùng cái khu này để mà trồng rau củ quả Hết mùa Là sẽ nhổ hết đi Cuối tháng 9 là mình nhổ hết là Bắt đầu hoa nó lên Cũng như là mấy trái dưa leo nè Dưa leo quá trời luôn Những loại dưa leo này rất là ngon Nhưng không chỉ có là bầu bí mướp nè Bên này cũng vậy nè Nó leo trên cái cây của ông xã của mình Tổng cộng đâu là cũng mười mấy trái Cây lụ quá là nhiều trái luôn cô chú ơi Phải công nhận là một chùm 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 thấy mê luôn á Cây này mua năm ngoái đó Năm nay là phải nói là lụ Quá trời lụ luôn Rất là cảm ơn cô chú và các bạn đã dùng thời gian Xem cái video của mình nói về khu vườn hoa nhỏ bé Mỗi năm đều là như vậy Tháng nào cũng sẽ có hoa Và tháng nào mình cũng sẽ ngắm hoa Và đến mùa hè Thì dùng mảnh đất không còn hoa Khi hoa ngủ Thì mình lại trồng những loại cây ăn trái Hết mùa rồi Thì phải dọn dẹp sạch sẽ Rồi trồng lại những hoa Mà không còn nữa Mến chúc cô chú và các bạn Luôn luôn vui vẻ hạnh phúc Bên gia đình và người thân Đừng quên cho nhau những nụ cười Nếu như cô chú và các bạn Vô tình xem được cái video của mình Xin cho một cái subscribe, like và share Vài hàng comment Chia sẻ làm vườn, nấu ăn Trò chuyện vui buồn Cảm ơn rất nhiều Xin hẹn lại video kỳ sau